tadi kita dah tengok the uh, factor now kita nak teruskan dengan inhibition kalau tadi kita macam nak promote the rate of reaction now what will happen sekiranya adanya inhibitor which is molecule yang akan reduce the rate of reaction of enzymatic reactions lah so you should be able to define inhibitor explain the roles and types of inhibitor which is competitive inhibitor and non-competitive inhibitor but what you have to know adalah this dua adalah reversible inhibitor Okay, bila kata reversible maksudnya dia punya effect tu can be reverse lah. Bila kita remove inhibitor daripada enzyme, maka dia akan restore balik the enzymes punya uh, normal activity. So that the rate of reaction akan increase balik. Now, uh, in, by the end of this lecture juga, you should be able to analyze the graph related to competitive and non-competitive in inhibition. Okay, sebelum kita teruskan, pernah tengok tak meme ni? <laughs> enzyme. <laughs> Is this substrate inhibitor? You know, if you look at this, uh, I start to know because I I grow with this uh, meme. For me, sangat kelakar, but it is everywhere in the uh, dekat internet lah. So enzyme ni apa yang boleh katakan adalah this enzyme they recognize this which is sebagai inhibitor. Definitely salah lah. Okay, sebab enzyme itu dia tak boleh nak membanding basic inhibitor dengan dia punya substrate of reaction. In this case, orang ni dia ingat ramai-ramai adalah inhibitor. So that's why dia kata enzyme. Is this substrate sebab dia tersalah, uh, dia tak tahu bahawa ini adalah inhibitor. So apa yang kita boleh katakan adalah inhibitor itu sendiri rupa dia macam lebih kurang substrate. Okay. So inhibition, apa itu inhibition adalah proses that slows down or stops the enzyme control reaction. Itu yang dikatakan uh, inhibition. But then, apakah dia, uh, molecule yang uh, slows down this uh, enzyme reaction, itu yang dikatakan inhibitor. Iaitu organic ataupun inorganic compound that slows down the action of the enzyme. Ini adalah the definition of uh, inhibitor. Ataupun you ada definition yang membawa masuk lebih kurang sama pun, kita terima. Dan actually, dia bind kepada enzyme secara temporary secara sementara ataupun dia boleh bind kepada enzyme secara permanent. Kalau dia bind kepada enzyme secara temporarily itu dikatakan reversible inhibitors but kalau dia bind kepada enzyme secara permanent itu yang kita katakan non-reversible inhibitors. But in this syllabus kita akan tengok reversible inhibitor iaitu dua contoh competitive and non-competitive inhibitors. So after this whatever I explain to you itu adalah reversible inhibitors walaupun dia competitive dan juga non-competitive efek dia boleh di reverse kalau kita buangkan dia daripada enzyme sebab dia bind kepada enzyme secara temporarily. Okay. So reversible inhibitors they bind to the enzyme via non-covalent bond iaitu via uh, for instance via hydrogen bond formation. Kalau dia bind secara kepada enzyme secara permanent means dia bind kepada the enzyme via covalent bond. But in this case non-covalent bond contohnya hydrogen bond that we can actually break down the hydrogen bond. So hence it binds loosely and temporarily. So it akan give rise kepada give temporary effect no permanent damage to the enzyme. Okay, dia tidak ada apa perubahan yang kekal kepada enzyme. Jadi okay, contohnya nanti kita akan tengok eh, non-competitive inhibitor. Walaupun dia actually change the, uh, the active site of the enzyme but if we remove the non-competitive inhibitors, allosteric inhibitor daripada enzyme, enzyme akan return back to its normal configuration. So removal of the inhibitors akan restore enzyme back to its normal activity. So again, ini adalah reversible inhibitor yang terbagi kepada dua. Competitive inhibitors. Why do we call it competitive inhibitors? Because it compete dengan substrate for the same active site. It has the uh, almost similar structure to the substrate that allows it to bind to the active site of the enzyme. If let's say ini adalah enzyme, okay, ini adalah substrate yang bentuk bulat, okay, but then kita ada this non-competitive uh, Inhibitor yang juga mempunyai shape uh, shape yang complement dengan active site of the enzyme. Walaupun rupa dia, this one adalah substrate, this one adalah di, this one is the uh, non-competitive competitive inhibitors. Walaupun rupa dia berbeza, but some of, part of the shape itu actually, configuration itu sama dengan the active site means that if let's say lah, this, uh, if let's say the, uh, if let's say this substrate itu dia tidak bind dekat the active site, apa yang berlaku adalah this competitive inhibitor yang akan bind dekat enzyme punya active site. So boleh tak this boleh tak this substrate bind dekat uh, can the substrate bind dekat the uh, active site of the enzyme? Cannot. Dia tak boleh bind sebab the active site has been filled by the competitive inhibitors. Alright. But then ada juga non-competitive inhibitors. Kenapa dia non-competitive inhibitors secara generalnya dia tidak compete for the active site of the enzyme. Dia tak bind dekat active site of the enzyme. Maksudnya dia tidak compete dengan substrate. Tetapi awak kena ingat have high expenses. Now dekat enzyme itu akan ada another satu another site yang kita panggil allosteric site. 
Okay, these non-competitive inhibitors that can bind the cut this allosteric side of the enzyme. Bila dia bind the cut non-competitive the cut allosteric side of the enzyme, this shape of the active site dia dah berubah. Now this enzyme dia dah berubah bentuk dia punya active site. Bila berubah bentuk, what happen is that now this uh, substrate can no longer bind the cut active site. Dah tak boleh bind the cut active site of the enzyme. So, dia tidak compete dengan substrate for the active site tetapi dia bind the cut allosteric site cause the configuration changes to the enzyme hence the substrate cannot bind to the active site of the enzyme. It does not compete with the substrate for the same active site bind to the allosteric site in instead. So, now kita tengok the reversible competitive inhibitors. Substrate and inhibitor are competing for the same active site of the enzyme. Okay, yang ni awak boleh nampak. Okay, kita ada competitive inhibitor interfere with active site of the enzyme. Substrate cannot bind. Okay, walaupun rupa dia berbeza tetapi some part of the uh, some part of the inhibitor tu sama rupa dia dengan substrate that allows the binding uh, of the uh, inhibitor kepada uh, active site. Now, substrate cannot, cannot bind. Okay, dia berebut tempat eh, berebut laki yang sama. Okay, these dua orang perempuan ni berebut jantan yang sama. Okay, uh, inhibitors and substrate may have the same structure. Then binding to the active site prevent the substrate from occupying that active site. Hence, that can reduces the rate of reaction. Disebabkan substrate itu tidak boleh bind dekat the active site means that substrate tadi cannot be converted to product. Bila cannot converted kepada product, maksudnya sekarang rate akan ber, uh, berkurang lah. Tetapi awak kena ingat, okay. Enzyme ni, tak semua competitive inhibitors tadi dia akan bind dekat enzyme. If let's say kita ada 100 enzyme, let's say kita ada 100 enzyme, kita ada 30 competitive inhibitors, means that hanya ada 30 enzyme yang akan bind dekat competitive inhibitors. Bila dia boleh bind dekat competitive inhibitor, maksudnya lagi 70 enzyme akan free. Okay, 70 enzyme itu tidak bind dekat competitive inhibitors. Maksudnya sekarang, okay, 70 enzyme tu adalah available to convert the substrate kepada product. Means that substrate tadi dia akan cari any unaffected enzyme. Okay, dia akan cari yang available dan eventually same quantity of product akan form. Okay, product juga akan dihasilkan cuma lambat. Sebab apa? Okay, awak kena ingat, let's say kita ada uh, substrate ini kita ada 140. Hanya 70 saja enzyme yang uh, available means that lepas uh, enzyme tadi bind dengan 70 substrate, dia akan release the product okay, daripada diri dia and then another 70 boleh bind dekat the enzyme and then uh, 70 product will be produced. Sebab awak kena ingat satu enzyme boleh react with many substrate. If let's say kita ada 50 substrate sekalipun, dia saya ada 50 substrate sekalipun dan kita walaupun kita ada dua enzyme, dua enzyme ini masih mampu mengubah boleh mampu convert di substrate kepada product. Kenapa? Because one of the properties of enzyme adalah dia uh, can be used for so many time. Okay? Dia boleh digunakan kembali. Dah hanya sikit saja. That's why kenapa? Okay, kalau awak nak tahu kenapa you check contoh eh, you ambil nasi, you masak nasi, okay, cuba you masak nasi pagi and then cuba you pegang nasi tu dalam periuk pagi you pegang guna tangan you and then you tutup you tunggu malam karang nasi itu rosak sebab apa dekat awak punya hujung jari ini ada enzim yang boleh convert all the starch in the nasi okey kepada uh, let's say glucose bila awak sentuh dengan nasi walaupun hanya satu jari enzim itu melekat dekat satu nasi now the nasi tadi the all those uh, starch in the nasi tadi dia akan ditukarkan kepada bentuk lain oleh that one enzyme Okay, setiap kali itu dia akan dia akan uh, tukarkan the starch, eventually the whole nasi akan rosak. Walaupun hanya ada let's say beberapa enzyme saja berada dalam nasi awak. Disebabkan enzyme itu boleh actually convert many product, many, sorry, many substrate kepada many product. Sebab dia adalah reu, reusable. Okay, but awak kena faham, one thing is that, walaupun substrate ini, walaupun competitive inhibitor ini boleh bind dengan enzyme, tetapi substrate ini both at one point, this competitive inhibitor boleh tercabut. Bila boleh tercabut sebab apa? Substrate ini boleh berlanggar dengan competitive inhibitor dan dia tercabut. Bila tercabut, substrate tadi boleh still boleh bind. Maksudnya sekarang, kalau kita nak increase balik the rate of reaction, kita kena meningkatkan concentration of substrate. Okay? If the substrate concentration is increased, less inhibition akan occur. Sebab apa? Kenapa lagi banyak substrate tadi, inhibition akan berkurang? Kenapa? Because bila banyak substrate, lagi banyak peluang untuk dia bind dekat active site. Okay, lagi banyak substrate means that lagi banyaklah chance dia akan boleh bind dekat active site of the enzyme. If let's say kita ada a competitive inhibitor, kita ada 20 dan substrate kita ada let's say uh, 40. 
Bila ada 40 subset 20 a uh, 20 a uh, 20 competitive inhibitor let's say 20 20 as 20 20 competitive inhibitor boleh bind dekat substrate dekat ada active site of the enzyme now tinggallah 40 enzyme ni langsung substrate ni langsung tidak digunakan but sekir sekiranya kita double kan ni daripada 40 kepada 80 bila lagi bila dia dub, kita double kan dia punya uh, kita meningkatkan substrate punya concentration lagi 80 substrate ni oh, boleh berlanggar eh boleh compete lah dengan uh, this uh, competitive inhibitor bila dia berlanggar lagi senang lah dia tertolak lagi banyak lah substrate yang actually can actually boleh bind dekat the active site of the enzyme because more substrate the greater the chance uh, of the binding dekat active site because more substrate can compete with the inhibitor to occupy the active site jadi bila banyak lah substrate means that lagi banyak lah the increase akan increases the chance for all active site in all enzyme to be occupied with the substrate lagi banyaklah peluang untuk the substrate to be bound to the active site means that uh, and semua enzyme itu boleh can be occupied awak kena faham one thing is that okay bila semua and uh, one thing is that competitive inhibitor dia tidak merubah bentuk enzyme dia hanya bind saja tetapi enzim itu masih boleh bind dekat substrate. Substrate. If let's say competitive inhibitor ini melekat, tetapi dia tercabut, enzim ini rupa dia masih sama. Okay, the active side of the enzim masih sama. Substrate boleh bind. Maksudnya sekarang, if let's say ada 100 enzim, let's say ada 100 enzim, walaupun kita ada competitive inhibitor ada 20, tetapi if let's say 20 competitive inhibitor dia remove, dia terkeluar daripada active site of the enzyme, 100 enzyme itu rupa dia masih sama sebab dia tidak mengubah langsung bentuk the enzymes, means that the max rate of reaction still boleh achieve okay? Okay, sebabkan 100 enzyme itu kita still boleh achieve 100 max rate of reaction, if let's say lah, okay, dia punya max rate of reaction ini adalah 100 Okay, enzyme pun akan 100 because apa maximum rate of reaction bergantung kepada the number of uh, available functional enzyme. Disebabkan competitive inhibitor ini tidak langsung mengubah bentuk enzyme, maksudnya max rate of reaction tetap sama walaupun uh, ada ketidak competitive inhibitor. Okay, still disebabkan uh, let's say lah competitive inhibitor itu boleh bind dekat enzyme disebabkan ada lagi enzyme yang tidak bind dengan competitive inhibitor substrate tadi dia boleh bind dekat uh, dekat dekat enzyme yang tidak bound dengan inhibitor eventually kita masih reach the rate of reaction itu 100 sebab enzyme ini masih tidak berubah lah rupa dia masih sama okay, walaupun akan lebih lambat contohnya melanate compared with succinate so kita akan tengok dalam fotosintesis Okay, ini yang saya, saya katakan tadi. Okay, sekiranya tidak ada inhibitor, substrate can still bind to the active site of the enzyme. Rate reaction is fast, products are formed. Tetapi, kalau kita tengok bila kita letak competitive inhibitor, dia punya rate of reaction itu dah lambat sikit. If let's say substrate concentration itu adalah 2, you boleh nampak kalau substrate concentration itu 2, tanpa inhibitor, kita boleh dapat let's say 4, um, uh, uh, 4 uh, molar per second let's say 4 molar per second tetapi bila kita letak competitive inhibitor you boleh nampak dekat concentration 2 rate of reaction hanyalah 2 molar per second lagi lambat dekat sat, well, de, dekat the same concentration of uh, substrate you boleh nampak lagi uh, lagi kurang lah dia punya lagi lambat 2 dengan 4 yang mana lagi laju 4 lah kan 4 molar per second lagi, uh, lagi banyak lah uh, substrate yang ditukarkan tanpa inhibitor tetapi bila kita letak inhibitor, you boleh nampak dia punya rate itu dah berkurang kepada let's say uh, by half let's say bila kita letak, letak competitive inhibitor. Tetapi awak kena faham, okay, dia punya maximum rate of reaction masih sama. Kenapa? Because enzyme itu tidak berubah. Okay? Enzyme itu tidak berubah, uh, substrate masih boleh bind dekat all active site of the enzyme. Sebab enzyme itu tidak berubah means that dia punya uh, substrate itu, uh, dia punya enzyme itu masih sama and maximum rate dia masih sama. Apa yang berubah adalah hanya dia punya tempat itu tempat itu saja diisi ataupun tidak. Tetapi walaupun dia diisi oleh competitive inhibitor tetapi dia masih boleh di bind by the substrate kerana because enzyme itu tu rupa dia tidak berubah. 100 let's say 100 ada ada 100 enzyme. 100 enzyme masih boleh convert the substrate means that the rate maximum rate of reaction masih boleh di achieve. Cuma dia lebih lambat. Okey, this one this case lebih lambatlah. Okey. Berbanding dengan non-competitive inhibitor yang kita akan tengok sebentar lagi, okey?